हेलो एवरी वन हाउ यू आई होप यूर वेल माई नेम इज विवेक मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल गाइज इन द लास्ट वीडियो आई टॉट यू द यूज ऑफ डू दैट मीन्स डू इज यूज वेन द वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल यानी कोई काम हमारी लाइफ का हिस्सा है तब हम डू जो वर्ड है उसको सेंटेंस में फ्रेम करते हैं उससे क्वेश्चन करते हैं मना करते हैं लेकिन जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नहीं आता है बल्कि सीधे सीधे वो व्यक्ति जिसने काम किया और उसके साथ वो काम आ जाता है जो भी काम हुआ है जैसे उदाहरण ले लेते हैं यहां पर एक अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आप पढ़ते हो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा डू यू स्टडी ठीक है तो यहां पर देखिए डू का इस्तेमाल हो गया ना इट इज द टाइम वर्ड फिर बीच में कौन आ गया डूअर यानी करने वाला और लास्ट में कौन है वर्क यानी कि वो काम जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है थीके? अब हम मना कर दें कि मैं नहीं पढ़ता हूं तो हो जाता है आई डू नॉट स्टडी यहां तक बात क्लियर है यहां पर भी डू आ गया लेकिन जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे होते हैं और ये बताते हैं कि हाँ मैं पढ़ता हूं मैं खेलता हूं मैं नाचता हूं मैं गाता हूं मैं खाता हूं मैं पीता हूं इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं उसमें डू का इस्तेमाल ना करके सीधे सीधे हम बोल देते हैं आई और वो वर्क लगा देते हैं जैसे मैं पढ़ता हूं आई स्टडी यहां तक बात क्लियर हो गई अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको यह बताया था कि इसी में से हमने एक टॉपिक निकाल लिया था एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डेली रूटीन वो डेली रूटीन मैंने आपको तैयार करने के लिए बोला था आई होप आपने उसे तैयार किया होगा एंड ट्राई टू स्पीक आपने बोलने की कोशिश भी की होगी देखिए गाइज आपको एक चीज बताना चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा इसको इफ यू कीप लर्निंग दीज कॉन्सेप्ट डेफिनेटली योर डाउट विल बी क्लियर योर नॉलेज विल बी इंक्रीज अबाउट इंग्लिश अबाउट रूल्स बट आपको बोलना इन चीजों से नहीं आएगा बोलना आपको सिर्फ एक कंडीशन में आएगा जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए ये एक सिचुएशन का सेंटेंस है आर यू गेटिंग वट आई एम सिंग एक सिचुएशन के सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब हम बात करने बैठते हैं सो वी हैव मेनी सिचुएशन हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है जरूरी नहीं हम प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की बातें करते चले जा रहे हैं पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट मिक्स होके बोलता है सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड्स ये होते हैं बहुत कुछ होता है तो जब आप बोलोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है फिर उसके ऊपर स्टडी करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा लेकिन अगर आप पहले सोचो स्टडी कर ले फिर बोलेंगे तो स्टडी के लिए इतना कुछ है इतना कुछ है कि आप पढ़ते ही रह जाओगे बोलना हो ही नहीं पाएगा कभी भी ठीक है सो आई यू गेटिंग वोट आई एम सिंग रूल्स पे ज्यादा ध्यान देने से पहले आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बोलने की इसलिए मेरा मोटो यही रहता है सबसे ज्यादा कि मैं कॉन्सेप्ट को आपको शॉर्ट में सिखा दू आसान तरीके से सिखा दू जल्दी से जल्दी और इसके ऊपर कोई ना कोई एक टॉपिक दे दू इससे मिलता जुलता जिसके ऊपर आप कम से कम दस बारह लाइन या पांच दस लाइन बोलने की कोशिश करें और उसे अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकली ले मतलब ऐसे नहीं कि मैंने कोई टॉपिक दे दिया वो आपकी एक प्रेजेंटेशन होगी उसे बोलना है इट इज नॉट लाइक दैट जैसे अपना इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन जिंदगी में कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है इफ इट इज अबाउट डेली रूटीन तो डेली रूटीन भी कुछ ऐसा ही है कि आपकी पूरी दिनचर्या आप क्या करते हो अगर कोई मान लीजिए आपसे जनरली ही ऐसे पूछ लेता है कि वॉट डू यू डू इन इवनिंग आप शाम को क्या करते हो तो आप बताइए क्या डेली रूटीन का कुछ पार्ट आपको नहीं बोलना पड़ेगा डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक सारा कुछ बोलना पड़ता है और अगर आपसे कोई ये पूछ रहे वॉट डू यू डू इन इवनिंग तो आप शाम को जो छह से बारह के बीच में जो जो काम होते हैं उन्हें तो बता रहे हो यार डेली रूटीन का कुछ हिस्सा बता रहे हो आप ठीक है ना तो काम आएंगी सारी चीजें ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में पता चलेगा करीब करीब जब 15 से 20 क्लासेस हो जाएंगी जब आपको पता चलेगा हाँ डेफिनेटली वी हैव इम्प्रूव समथिंग उन लोगों को ये फील होगा जिन्होंने कोशिश की बोलने की उनको फील होगा कि हमने इम्प्रूव किया है घर बैठे बैठे लेकिन जिन्होंने सिर्फ वीडियो देखी है या फिर जिन्होंने सिर्फ मुझे सुना है उनको ये एहसास हो सकता है कि हाँ हमने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया चीजों को आसान तरीके से समझ लिया है लेकिन बोलना नहीं आ पाया ठीक है आर यू गेटिंग तो ध्यान आपको किस पे देना है उन टॉपिक्स पे जो मैं दे देता हूँ आपको जैसे डेली रूटीन दिया था तो आपने उसे बोला होगा जिन्होंने बच्चों ने नहीं बोला है टाइम अभी भी नहीं गया है अभी भी आप बोल सकते हो तैयार करिए बोलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करिए चेक करिए मिस्टेक्स जांचिए अपनी और फिर भी आपको लगता है नहीं आप उस लेवल पे नहीं चेक कर पा रहे सो यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स आप कमेंट बॉक्स जो नीचे रखा होता है ना उसमें आप आराम से कमेंट करिए और मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए ठीक है मैं वीडियोस के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगा क्योंकि देखिए टाइपिंग में वहां पर टाइम लग जाता है एंड माई शेड्यूल इज सो बिजी क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग इन स्कूल और वहां भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उसका भी मुझे सेटअप पूरा सा देखना पड़ता है एक तरीके से उसके बाद फिर ये क्लासेस भी होती है सो
आज इसी से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं देखिए हमने किसकी बात कर ली यू की बात कर ली आए की बात कर ली बट बचे कौन ही और शी थर्ड पर्सन ही हो या शी हो या किसी का नाम हो उन तीनों के लिए एक जैसा ही मतलब ग्रामिटिकल सिचुएशन लगेगी तो वो क्या होगी अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ से हटाया यू को और हमने बात करी ही या शी की या किसी के नाम की ठीक है जैसे मैंने कहा क्या वो पढ़ता है ध्यान से सुनते जाना ठीक है आंसर आया हाँ वो पढ़ता है ही या शी कुछ लगा के यहाँ पर सेंटेंस बोला फिर मना करा तो ऐसे कर दिया मान लीजिए हमें नहीं आता है तो हमें जब तक नहीं आता है तब तक हमने क्या कर दिया कि जो पिछली वीडियो में सीखा था उसके बेसिस पे बोल दिया बट वो करेक्ट नहीं है क्योंकि वो जो रूल था डेट रूल वॉज फॉर फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन यहाँ पर हम किसकी बात करें थर्ड पर्सन की ठीक है तो थर्ड पर्सन के रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और चेंज क्या होने वाला है जब आप प्रेजेंट में थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो एस और ईएस आते हैं ध्यान से सुनिएगा अब ये एस और ईएस एक तरीके से आप समझ लो एक मिठाई है ठीक है क्या ये एक मिठाई है इट इज अ स्वीट और इसके लिए दो कैंडिडेट्स हैं कौन कौन डू और स्टडी क्यों है डू और स्टडी इसके लिए कैंडिडेट्स क्योंकि ये दो ऐसे वर्ड्स है जिनमें एस और ईएस लग सकता है ही और शी में तो नहीं लग सकता ठीक है लग किस में सकता है डू में यस लगा डस बन गया स्टडी में लगा तो स्टडीज हो गया वैसे स्टडी में आई एस लगता है लेकिन उसको भी हम सीख लेंगे कुल मिला जो चेंजेस होते हैं वी कैन चेंज इन दीज टू वर्ड फर्स्ट इज डू एंड सेकेंड वन इज स्टडी सो इन वॉट वर्ड वी शुड चेंज किस में चेंज करें क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट एक है ठीक है मिठाई एक है और यहाँ पर लेने वाले दो हैं तो किसी एक को मिलेगा अब आपने जैसा कि सुना है कहीं पर भंडारा हो रहा होता है कहीं पर कुछ वितरण हो रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है तो वहां पर एक रूल होता है जो बोलते हैं पहले आओ पहले पाओ भाई पहले आ जाओ पहले मिल जाएगा नहीं आओगे तो रह जाओगे ठीक है तो उसको इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ठीक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये बोलते हैं तो यानी एक इसको मिलने वाला है जो पहले आएगा पहले कौन आ रहा है देखिए डू आ रहा है तो डू में ये लगाया बन गया डजी स्टडी यहां पहले इनमें तो चेंज होता नहीं है तो ये बचे तो इसमें हमने कर दिया आई एस ये अभी समझा दूंगा आई एस कैसे आया तो यहाँ हो गया ही स्टडीज यानी वो पढ़ता है इसका मतलब था क्या वो पढ़ता है क्या वो पढ़ती है हाँ वो पढ़ता है हाँ वो पढ़ती है ठीक है क्लियर हो गई बात यहां तक मना करते हैं तो फिर से इसमें तो कुछ आएगा नहीं अब डू और स्टडी है तो दोनों में से जो पहला वर्ड है उसमें लगा देंगे ई एस और सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए कितना आसान था बस हमें ध्यान के रखना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर इसे हमें मिठाई मान के चलना है और ये दोनों कैंडिडेट है यानी जो भी यहाँ पर पहले होगा उसको दे देंगे चाहे वो कोई भी हो ठीक है बात क्लियर हो रही है यहाँ तक कोई डाउट जैसे अगर मैं बोलू उसे पसंद है गाना गाना तो पसंद एक काम हो गया और गाना गाना भी एक काम हो गया ठीक है अब दोनों कामों में से किसको एसोरियस मिलने वाला है लाइक like को क्योंकि पहला काम ये होगा ही लाइक्स टू स्टडी फिर स्टडी को नहीं मिलेगा क्योंकि इसको मिल मिल ही चुका है पहले से यहां तक क्लियर हो गई बात तो अब आप थर्ड पर्सन की भी उसके लिए भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं जब कोई काम लाइफ में उनके शामिल हो या नहीं हो या आपको कन्फर्म करना हो ठीक है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या वो मुझे जानता है डज ही नो मी वो मुझे नहीं जानता He He doesn't know me, या he does not know me. me. Short forms भी आगे आपको आने वाले lectures में सीखने को मिल जाएंगी ठीक है क्या वो खेलता है Does he play? हाँ वो खेलता है He plays. वो नहीं खेलता है तो he does not play. क्या वो आ, शोर मचाता है Does he make a noise? वो शोर नहीं मचाता He doesn't make a noise. He does not make a noise. वो मेरे मुंह से शॉर्ट फॉर्म्स निकल रही हैं. Don't worry, आप आगे सीख जाएंगे ठीक है और कुछ लोगों को तो पता भी होंगे शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं सो ही डज नॉट मेक अ नॉइस वो शोर मचाती है कोई लड़की है शी मेक्स अ नॉइस अब देखिए मेक में मैंने क्या कर दिया एस लगा दिया अगर मेरी बात कर रहा होता तो ये हो जाता आई मेक अ नॉइस लेकिन थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं तो एस और यस हमें देने ही होते हैं अब आप मतलब की बात सुनिए यहां पर एक तो देख लिया आपने एस एक देख लिया ई एस और एक यहां पर देखा आपने आई एस तो इसको भी देखिए समझाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ What we are learning here, guys? हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर वी आर लर्निंग हाउ टू स्पीक लैंग्वेज हम ये सीख रहे हैं लैंग्वेज कैसे बोली जाए इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको यह बताया था देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज यानी भाषा और विषय दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और दोनों का जो सेंटर है वो क्या है इंग्लिश यानी इंग्लिश दो हिस्सों में बटी है सब्जेक्ट और लैंग्वेज में सब्जेक्ट क्या है लिखने के लिए पढ़ने के लिए समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसलिए ठीक है हर क्लास में मार्क्स अच्छे से अच्छे लाने के लिए अब लैंग्वेज क्या है कम्युनिकेशन के लिए यानी अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो सब्जेक्ट नहीं करता है जो क्या करता है
जो लैंग्वेज का काम होता है ठीक है और जो लैंग्वेज का काम है वो सब्जेक्ट का नहीं जो सब्जेक्ट का काम है वो ऑलमोस्ट लैंग्वेज का एक तरीके से नहीं होता है ठीक है तो अगर हम बात करें लैंग्वेज और सब्जेक्ट की तो उसमें एक डिफरेंस ये है कि सब्जेक्ट में हमें बिल्कुल रूल टू रूल चलना पड़ता है पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ती है लेकिन अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हम थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं थोड़ा सा लचीलापन उसमें चल जाता है कि थोड़ी सी गलती या थोड़ा सा कुछ ये सब चीजें चल जाती हैं तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ चेंजेस नहीं भी करते हैं तो आपने अपनी बात पहुंचा दी लेकिन प्यारे बच्चों क्या हुआ ग्रामर में गलत हो गई जो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप ऐसा करो क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं रहेगी अगर आप डू ही स्टडी कर देते हो तो बात तो पहुंच गई लेकिन वो मजा नहीं आया जो सही होना चाहिए जो सब बोल रहे हैं वो चीज हमारे पास नहीं आ पाई इसलिए बोलना इसी तरीके से अब आपको ये देखना है कि एस ई एस और आई एस अब आप जरा ध्यान से देखिए जैसे ट्राई है तो ट्राई में एस लगाएंगे ट्राई में ई एस लगाएंगे और ट्राई में आई एस लगाएंगे जो करेक्ट होता है ठीक है तीनों में से कुछ भी लगा दो इसको भी ट्राइस बोलेंगे इसको भी ट्राइस बोलेंगे इसको भी ट्राइस बोलेंगे तो आप बताइए हम क्या सीख रहे हैं प्यारे बच्चों बोलना सीख रहे हैं ठीक है ध्यान रखिए हम क्या सीख रहे हैं बोलना अब मैंने आपसे कहा ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है क्या आपको समझ में आया कि मैंने इन तीनों में से कौन सा वाला ट्राय लगाया कौन सा वाला ट्राइज लगाया आई मीन टू से नहीं समझ में आ पाएगा आपको आप हाँ ये सोच सकते हैं कि भाई इन्हें तो इंग्लिश आती है तो उन्होंने डेफिनेटली ये वाला लगाया हुआ सही वाला अंदाजा लगा सकते हो लेकिन क्या लगाया वो से मुझे ही तो पता है मैंने साउंड एकदम सही दिया है क्योंकि तीनों के साउंड एक जैसे ही हैं भाई साउंड सही दिया है तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बोलने से पहले ये मत सोचिए एस आएगा ई एस आएगा या आई ई एस आएगा आप ये सोचिए कि मुझे सिचुएशन क्या मिली और उस पर सेंटेंस क्या बोलना है ठीक है और जब ही की बात हो रही है प्रेजेंट में या शी की बात हो रही है या थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हमें क्या करना है एस का साउंड दे देना है प्यारे बच्चों क्या देना है साउंड देना है जैसे गो है तो गो में एस भी लगा दोगे तो भी गोस बोलेगा गो में ई एस लगा दोगे तो भी गोस बोलेगा यानी साउंड ही तो देना है कुल मिला तो साउंड आप देते चलिए ठीक है और रही बात इसकी नॉलेज की तो नॉलेज मैं जरूर दूंगा आपको बहुत शॉर्ट में आपको समझा दूंगा आसान तरीके से और कोई दिक्कत नहीं आने वाली बस उसे समझने के लिए अपने साथ रखिएगा ऐसा नहीं उसे बोलचाल में आप ध्यान रखें बोलचाल में अगर आप ध्यान रखोगे क्योंकि देखिए मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट करी जब तो मैं आपको फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ बट जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उन्होंने तो मेरे को डांट दिया था इस चीज पे जब मैंने उनसे पूछा था कि सर विद वॉट वर्ड्स वी शुड यूज एस आई एस और ई एस किस शब्द के साथ क्या यूज करें तो उन्होंने मुझसे ये बोल दिया था सीधे सीधे आप ये लैंग्वेज सीखने बैठे हो यहाँ पर या ग्रामर के रूल्स सीखने बैठे हो भाई इफ यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और आप बोल रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके मुंह से क्या निकला साउंड आया सही या नहीं आया बाकी उसमें क्या लगा क्या नहीं लगा वो आपको वो आपके लिए इतना बड़ा मैटर नहीं है जब आप हिंदी के कोई सेंटेंस बोलते हो तो आप इतना ज्यादा डीपली नहीं जाके देखते हो कि आपने ये लगाया वो हटाया वो हटाया ये लगाया बस अपनी बात कह देते हो बात क्लियर है वहां तक वो सही पहुंच गई तो वो समझ जाता है व्यक्ति बस तरीका गलत नहीं होना चाहिए ठीक है सिचुएशन कुछ और बोल कुछ और दो तो गलत हो जाता है सिचुएशन ये बोला उससे मिलता जुलता है तो एक बार को कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं कोशिश करता हूं आपको ये क्लियर करने की जिससे जब आप लिखे कहीं पर राइटिंग समवेयर तो आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए कि आपके साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए यानी आप अगर इस तरीके से लिख दोगे तो गलत है ये लिखोगे तो भी गलत है ये करेक्ट है ठीक है तो जल्दी से समझ लीजिए इनका क्या रूल होता है ठीक है बट फिर भी बोलूंगा बोलचाल में ध्यान मत रखना बोलचाल में बस एस का साउंड देते हैं ना जैसे वॉच वॉचेज स्पीक स्पीक गो गोस कम कम्स टॉक टॉक्स रन रन स्लीप स्लीप वॉक वॉक्स मूव मूव बस अब मैंने क्या लगाया क्या नहीं लगाया उस पर ध्यान ही मत दीजिए बस ये सोचिए कि मेरे मन में ही शी चल रहे थे प्रेजेंट की बात हो रही थी इसलिए मैं ऐसे ऐसे ये साउंड देते आ रहा तो बोलते आ रहा तो एकदम सेंटेंस करेक्ट जैसे ही मूव्स ही गोज ही कम्स ही डांसेस ही वॉचेस ही टॉक्स ही वॉक्स ही स्पीक्स ही टेल्स ही सेज ही टीचेस ही कैचेस ही होल्ड्स ही स्लीप्स इस तरीके से बस यहां सही है अब ये एस का साउंड नहीं दिया होता तो गलत हो जाता अब किसमें मैंने एस लगाया किसमें ई एस लगाया किसमें आई एस लगाया ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ठीक है ये कब आता है जब लिखने की बारी होती है तो लिखने के लिए आपको देखो क्या करना है एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जिन शब्दों के पीछे ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड जिन शब्दों के पीछे ये दिख जाए आंख बंद करिए ई एस लगा दीजिए कहानी यहीं खत्म हो जाएगी ठीक है जिन शब्दों के पीछे जिन शब्दों के पीछे मतलब वो वर्क होने
वर्क मीन्स वर्ब ठीक है जैसे आप ग्रामर में वर्ब बोलते हो वर्ब होनी चाहिए तो अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे ये दिखाई दे रहे हैं आपको आप आंख बंद करेंगे ईएस लगा देंगे जैसे गो गोज पास पासिस पुश पुश माने ढक्का देना होता है पुशेज टीच पढ़ाना सी एच आता है लास्ट में टीचर्स हो जाएगा रिलैक्स ठीक है आराम करना तो रिलैक्स हो जाएगा बज बी यू जेड जेड लास्ट में जेड है बजेज हो जाएगा बात क्लियर हो गई ये समय आ गया ठीक है आप लिख लेना स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे स्टडी कर लेना और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करते रहना आगे देखिए अब हम बात करते हैं आई ई एस की तो प्यारे बच्चों आई ई एस का लेना देना किससे वाई से लेना देना होता है अब कुछ शब्दों में हमने देखा है वाई है लेकिन फिर भी आई ई एस नहीं लग रहा है कुछ शब्दों में वाई है लेकिन फिर भी आई ई एस लग जा रहा है तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं जैसे हो गया प्रे और दूसरा वर्ड हो गया हमने ले लिया एक यहां पर एक और ले लेते हैं इंजॉय ठीक है और यहां हमने ले लिया ट्राई और एक ले लिया हमने फ्लाई अब वाई से पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर ए और ओ आ रहा है यानी कि वाई से पहले वॉबल्स आते हैं तो वाई से पहले वॉबल्स आते हैं तो हम यहां पर एस जोड़ देते हैं ठीक है वाई से पहले वॉबल्स आते हैं तो एस जोड़ देते हैं वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं आर और एल तो हम वाई को खत्म कर देंगे देखो यहाँ वाई को पहले क्या कर दिया खत्म कर दिया और पीछे से उसमें जोड़ देंगे आई एस ये होता है आई ई एस का जो रूल था वो ठीक है बात क्लियर हो गई यहाँ तक आसान है कुछ भी नहीं करना और वॉबल्स कॉन्सोनेंट्स आप जानते हैं एक अल्फाबेट है पूरी इंग्लिश में एक अल्फाबेट मतलब एक वर्णमाला है और उस अल्फाबेट के अंदर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं छब्बीस लेटर होते हैं उसके अंदर और उन लेटर्स में साउंड होते हैं ठीक है और साउंड जैसे कि वॉबल्स हो गए और कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ट्वेंटी और जो फाइव होते हैं वो होते हैं वॉबल्स तो वॉबल्स अगर आ रहे हैं वाई से पहले तो एस लगाना है और कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं वाई से पहले तो आई एस लगाना है ये बस लिखने वाली बात है इसमें बोलने से कोई लेने देना नहीं है इसका ठीक है अब जितने भी दुनिया में वर्ड्स बचे इनके अलावा उनमें सब में एस लगा दीजिए हो गया काम ठीक है बात क्लियर हो गई मेरी नहीं हुई क्लियर क्लियर है चलिए तो आज मैं आपको दे देता हूँ कल देखिए कल क्या मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेली रूटीन कैसे बोला जाए और उसकी प्रैक्टिस की भी होगी आज आप बोलेंगे थर्ड पर्सन का रूटीन क्योंकि थर्ड पर्सन की ग्रामर सीखिए तो थर्ड पर्सन का रूटीन बोलेंगे किसी को भी ले लीजिए घर में पापा जी को ले लीजिए मम्मी को दोस्त को भाई बहन किसी को भी ले लीजिए और उनके सुबह से लेकर शाम तक के सारे काम बताइए थोड़ा सा मैं देखो आपको बताया था किस तरीके से अपने रूटीन जैसे ही होता है बस काम अलग हो जाते हैं और एस और ये का ध्यान देना पड़ेगा जैसे मैंने अपने लिए बोला था आई गेट अ पर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर डेट आई गेट फ्रेश देन आई ब्रश माई तीत आफ्टर ब्रशिंग द तीत आई टेक टी ऐसे था अब थर्ड पर्सन का कैसे होगा इस तरीके से माई फादर गेट्स अप एट फाइव ओ क्लॉक आफ्टर डेट ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक देन ही कम्स बैक आफ्टर कमिंग बैक ही गेट्स फ्रेश आफ्टर गेटिंग फ्रेश ही ब्रशेज इज तीत देन ही टेक्स टी तो सब जगह आपने देखा मैंने क्या कर दिया पहले बच्चों एस और ईएस लगाते चला गया अपने लिए मैं ये चीज नहीं कर रहा था क्योंकि आई की बात होती है तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड पर्सन की बात होती है तो एस और ईएस जोड़ने पड़ते हैं तो पापा मम्मी का किसी का भी रूटीन मैं तो ये बोल रहा हूँ सबके रूटीन बोलिए आप एक का क्यों बोले सबके बोलिए पापा का बोलेंगे तो ही की अच्छी प्रैक्टिस होगी मम्मी का बोलेंगे शी की प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस की कमी पड़ जाए तो भाई बहन को भी ले लीजिए और कमी पड़ जाए तो दोस्तों को ले लीजिए कुछ लोगों के तो दोस्त मेल्स भी होंगे फीमेल्स भी होंगे दोनों को लेके आप बोलिए ठीक है एक एक करके यानी छह सात रूटीन कम से कम थर्ड पर्सन के ऐसी बस तैयार व्यार कुछ नहीं करना तैयार तो देखो डेली रूटीन करना था क्योंकि उसमें नॉलेज की इतनी जानकारी नहीं थी तो उसको अच्छे से तैयार करके बोला फिर चेक किया अब तो आपको आइडिया लग गया है बस एस और लगा के बोलते आना ठीक है तो यही आपका होमवर्क है इट इज योर होमवर्क यू हैव टू कम्प्लीट डेली रूटीन ऑफ एनी फैमिली मेंबर ठीक है किसी भी परिवार के सदस्य का डेली रूटीन तैयार करना और उसे बोलना है रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो रिकॉर्डिंग और चेक करना है कहीं मिस्टेक्स कहीं गलती लगे कुछ कमी आए कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो देखते रहिए शेयर लाइक करते रहिए चलिए आज के लिए इतना ही काफी बाय बाय टेक केयर सी यू